Conferencia Internacional Planificación Resiliente de la Red Eléctrica Frente a Eventos Extremos a cargo del doctor Rodrigo Moreno Vieira, de Chile. Bueno, antes que nada quisiera agradecer la invitación. Eh, muchas gracias a los organizadores por invitarme. Eh, lo que voy a presentar ahora eh, son básicamente metodologías que han nacido desde la Academia, de la Universidad de Chile en particular, y que se han ido utilizando ahora en el Ministerio de Energía y en el Coordinador Eléctrico Nacional, que es una especie así como el COES de acá de, de Perú. Entonces, esta es una, es una presentación acerca de planificación, es decir, cuáles son aquellas decisiones que se tienen que tomar para hacer la red eléctrica, en este caso, más resiliente. Y les voy a explicar a qué nos referimos con eso. Eh, antes de decirles que este trabajo no es mío únicamente, yo fui el director de un proyecto entre la Universidad de Chile, la Universidad Católica de Chile y la Universidad de Manchester. Eh, fuimos financiados tanto por el gobierno británico como por el gobierno chileno y hay un montón de investigación multidisciplinaria aquí detrás. Ingeniería eléctrica, ingeniería civil, investigación operativa, ciencias sociales y economía. Y yo soy el ingeniero eléctrico del grupo, así que eh, lo que tiene que ver con redes lo veo yo, pero hay muchas preguntas que tienen que ver más con la ingeniería civil y eso eh, lamentablemente no... no lo voy a decepcionar si te trato de responder esa pregunta. Eh, como, como dijo el presentador, esta investigación el, el año pasado se ganó el premio Newton del Reino Unido, lo que nos no, no, orgullece bastante eh, por, por la calidad que, que alcanzó el, el trabajo. Eh, simple, simplemente partir diciendo que eh, los sistemas energéticos son primordiales para eh, otros sistemas que en realidad son primordiales para la sociedad y para el desarrollo económico del país. Si uno se imagina la vida sin electricidad o más aún sin energía, probablemente eh, ustedes no van a ser eh, capaces de entender cómo podrían sobrevivir un fin de semana siquiera sin eh, acceso a la energía. Ya entonces la energía es base para eh, un montón de sistemas, telecomunicaciones, agricultura y también eh, 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 algunos sistemas que podrían estar un poco más alejados, salud, educación, transporte, etc. Todo gira en torno a la energía y al acceso y eh, el nivel de calidad que puede tener ese, ese suministro. Pero eh, los sistemas energéticos, en este caso en particular los, los sistemas eléctricos, fallan. Y si tenemos a una sociedad y un sistema económico montado sobre este sistema eléctrico, la pregunta es ¿qué va a pasar entonces con eh, con los impactos y cómo se propaga esto eh, a, a la economía y a la sociedad en general. Ahí estoy representando, estas son fotos reales de Chile del año 2010, para el terremoto, el colapso de una torre de alta tensión en el sur de Chile, y eh, bueno, un, 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 un montón de equipos en sus estaciones que se quebraron, y eh, eso significó que eh, el suministro eléctrico se vio evidentemente afectado. Bueno, y cuando fallan estas infraestructuras, eh, esto es lo que le pasa al país, ¿no es cierto? Se queda en medio. Y eh, aunque ustedes crean que soy exagerado, esa foto es una foto de la ciudad de Talca, en Chile, eh, en donde tuvimos toque de queda por falta de electricidad. En la noche ustedes pueden ver a los militares con la medalleta en la mano, ¿no es cierto?, para poder mantener el orden civil. Y eso, así se operó el país cuando no tuvimos suministro eléctrico producto de un desastre natural, en este caso en particular el terremoto en Chile. Entonces, eh, la pregunta que nos hacemos es, es cómo podemos minimizar o cómo podemos eh, evitar el, el, el impacto que pueden tener eh, los problemas del sistema eléctrico en otros sistemas sociales. Y esto simplemente para hacer el hincapié de que eh, fue, fue, fue mucho más allá el problema de mantener el orden de la noche, incluso en el día había eh, problemas de saqueo, problemas de caos, pérdida de orden social, etc. Y eh, ojo que esto no es un problema en Chile ni tampoco un problema en Latinoamérica. Esas fotos que pueden parecer muy eh, similares a las anteriores, esto es Nueva York en el año 1977 en el gran blackout. Entonces, eh, esto es un fenómeno que no solamente afecta a, nuestro, a nuestros países, sino que es, es más bien un fenómeno global. ¿ya? ¿Qué pasa cuando la sociedad se expone a faltas de... Eh, 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 elementos básicos para su subsistencia y bueno, queda mucho por hacer eh, lo que estoy mostrando aquí en el eje I es SAIDI en minuto el SAIDI es el índice que se utiliza para medir la cantidad de eh, cortes de suministro en minutos que sufre un cliente promedio 
un cliente promedio al año. Y fíjense que parte de los 10 minutos, pero termina este gráfico justo con 1.531 minutos, digo justo porque es Perú. El caso anterior es Chile, 1.100 eh, minutos al año, un cliente eléctrico en promedio sufre falta de suministro. ¿ya? La meta en Chile, según nuestra energía, en nuestra política energética, eh, es que tenemos que llegar al año 2050 con una hora de SID promedio que eso es similar a los países escandinavos y a los países europeos que están al inicio del gráfico. Ustedes pueden ver, por ejemplo, la banderita ahí del Reino Unido con 61 minutos, que es aproximadamente una hora. Eh, no obstante, los países latinoamericanos tenemos eh, una calidad de suministro o una confiabilidad que eh, está muy fuerte por debajo de eso. Y esto es peor cuando uno ve la dispersión, cuando uno ve eh, la, la desigualdad eh, de, de cómo distribuye esta falta de calidad de suministro eléctrico eh, eh, a lo largo de un país. En el caso, este es el caso de Chile, eh, no sé si pueden ver los números arriba, dice 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60 horas. Fíjense cuántos días son esos. De no suministro al año promedio sufre un habitante, por ejemplo, en la eh, región de Tarapacá. Por ejemplo, eh, 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 si uno se va a la, a la eh, región metropolitana, uno puede ver que los números son bastante más reducidos. 10 horas, no obstante estamos lejos de eh, la, la indicación y el objetivo que nos dio la política energética para el año 2050, de tener una hora al año 2050. Eh, es importante destacar que, eh, fíjense los colores, hay eh, una barra que es la naranja que dice fuerza mayor. Fuerza mayor son precisamente eh, la cantidad de horas, en este caso, de no suministro, producto de eh, eventos extremos. ¿eh? Principalmente son eventos climáticos, pero aquí por ejemplo también están eh, los terremotos y los, y los movimientos sísmicos. Eh, la nueva mala noticia es que además esto, si no hacemos nada, eventualmente puede empeorar, ¿no es cierto? Eh, esto es una publicación, eh, una publicación científica, pero esto ya permeó la política y estamos súper claros que eh, en el nuevo contexto de cambio climático estos eventos extremos, estos eventos de fuerza mayor, no van a ser más que intensificarse y ocurrir de manera más frecuente. ¿Eh? Y eso es un hecho y si evidentemente no hacemos nada, estos números que tenemos actualmente de falta de confiabilidad eh, pueden, pueden empeorar eh, de manera dramática. Y fíjense, el Diario Financiero de Chile el año, eh, nos advierte que el año pasado tuvimos pérdidas por episodios climáticos del orden de 200 millones, y ojo que el año 2018 es un buen año. ¿eh? Eh, si nos vamos al año 2010, esta, esta cifra se puede aumentar eh, de manera dramática. ¿eh? Entonces, si tenemos pérdidas, producto de la falta de resiliencia, producto de la falta de confiabilidad de la red eléctrica, eh, ¿por, por, ¿por qué no hacer algo? ¿eh? O sea, ¿por, por, ¿Por qué no hacemos eh, mejoras que precisamente nos ayuda a reducir estos números? <coughs> La situación hidro también es bastante importante y esto en el contexto del cambio climático es, es, es relevante. El país, Chile, tiene eh, una capacidad hidro, de hidroelectricidad que, 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 que es importante. Fíjense que las áreas rojas, ese es, ese es un, un trozo de Chile, las áreas rojas indican cómo eh, ha sido el año 2019 con respecto a los caudales de los ríos, con respecto al promedio histórico. El color rojo significa que estamos bajo 60-80% del promedio histórico. Y fíjense que la mayor parte es mapas rojas. ¿Ya? Eh, al lado derecho eh, se indica cuál es el uso, cuál es el nivel de, de utilización de nuestros embalses en Chile. No van a poder ver los nombres, pero sí ven, los, sí ven las burbujas con, con color eh, azul. Color azul es la utilización del embalse. Fíjense que el Maule y el Laja, que son los más importantes, son las dos últimas burbujas de la derecha, están subutilizados, el índice de utilización es aproximadamente el 25%. Y esto es importante porque eh, eh, resiliencia no solamente significa eventos extremos en la forma de falla en las redes, sino que también en la falta de eh, elementos primarios que nos permitan generar electricidad. Y esta foto que parece tan simpática, que fue esto de la... Esto, no sé si alguien ha estado en Chile, pero esta es la, el centro de Santiago, la Casa de la Moneda, nieve el año 2017, pero eso significó evidentemente que tuvimos problemas de suministro eléctrico nuevamente, porque una ciudad, de San, una ciudad como Santiago no está preparada para recibir nieve. La pregunta es si estos sucesos van a empezar a 
ocurrir de manera más intensa y de manera más frecuente. Fíjense ahí que el PIB llegó a 300.000 clientes desconectados y fíjense la escala de abajo, son 10. 15, 16, 17, 18, 19 del mes 7, del mes de julio. ¿Ya? Entonces, son, son varios días en donde eh, una, parte, una parte importante de los clientes de la ciudad es que no tuvieron suministro producto de un evento climático. Y bueno, y la lista de eventos climáticos sigue, ¿no es cierto? Hay horas de calor, granizo, sequía, y ahí eh, eh, pueden, eh, pueden ver la, la, la slide que estoy presentando. Eh, en particular, destaco, destaco los terremotos y los tsunamis producto de eh, nuestra posición en el mapa. ¿no es cierto? Perú está hablando recién de exactamente lo mismo, Chile eh, es, es obvio eh, cómo estamos expuestos a, a esos efectos. Y, y la pregunta es precisamente cómo eh, hacemos de estos efectos o cómo hacemos de estos eventos, disculpen, menos catastróficos. ¿Ya? Esta es la interacción que hemos preparado, eh, un trabajo que hemos hecho para tratar de entender cuál es, cómo estos eventos de distinta naturaleza, siendo eventos extremos, catastróficos, naturales, impactan a los sistemas eléctricos. Entonces, por ejemplo, esta sed de combustible, uno no lo puede creer, pero eh, tuvimos marejada. Eh, hace un tiempo en Chile, marejadas significan que los puertos se cierran, los buques no pueden eh, atracarse a Chile eh, y estuvimos eh, con problemas de falta de eh, combustible para eh, echar a andar las máquinas que, que producen electricidad. ¿ya? No alcanzó a gatillarse el problema, pero estuvimos con una reserva muy pequeñita. Eso, eso por ejemplo, es cómo sutilmente un fenómeno que no parece importar al sector eléctrico finalmente es, es, es un momento relevante. Escasez de agua, la generación hidráulica, ¿no es cierto? Eh, daño de infraestructura, un terremoto que puede quebrar una chimenea de una central térmica, por ejemplo, central térmica que tiene que parar. Colapso de equipos eléctricos, evidentemente, indisponibilidades de comunicaciones, eh, un aluvión importante que tuvimos el año, eh, no, no recuerdo muy bien, pero es por ahí por el año 2016 en Pozo Almonte, Diego Almagro, eh, cortó las redes de comunicaciones de Chile y el sector eh, eléctrico tuvo que operar la mitad del sistema a ciega. El escala del sistema para el ingeniero eléctrico, cuando uno ve todas las señales de lo que está ocurriendo en el sistema, en el sistema de, de alto voltaje, el sistema de transmisión nacional, el, el, el coordinador, el, el ente encargado de operar el sistema, estuvo con zona eh, apagadas en términos de comunicaciones y aún así tenía que ser capaz de dar órdenes a esas máquinas para mantener la frecuencia constante de 50 Hz, no sobrecargar los equipos, etc. ¿Ya? Indisponibilidad de recursos humanos, la gente que finalmente trabaja en estas empresas, estas utilities, tiene familia, evidentemente, y cuando ocurren estos desastres naturales hay prioridades y muchas de esas personas no están disponibles para efectuar las tareas básicas de reposición. Eh, cambio en patrones de consumo, si es que estos son, eh, eh, por ejemplo, efectos de temperatura, uso de aire acondicionado, uso de calefacción, que eh, esto puede ir cambiando los patrones de consumo a futuro y sobrecargando el sistema de manera que no nos habíamos anticipado anteriormente. Bueno, y así eh, la lista eh, sigue. ¿ya? O sea, hay una gran gama de eventos que pueden ocurrir, que están asociados al cambio climático, algunos no, por supuesto, como el, el, el caso de, de los terremotos, que no está claro. Eh, pero que tienen evidentemente un impacto importante en el sistema eléctrico. Entonces, eh, nace esta idea del concepto de resiliencia y eh, ¿quién en esta sala trabaja en el sector eléctrico? Si levanta la mano. ¿Quién trabaja en el sector eléctrico? Ya, poco trabaja en el sector eléctrico. Eh, en el sector eléctrico nosotros tenemos un concepto que se llama confiabilidad. Y es crucial hacer la diferencia ahora entre confiabilidad y resiliencia porque eh, la ley y la normativa chilena, al menos, eh, obliga al planificador de redes a hacer diseños y operar la red de manera resiliente. No obstante, eh, lo que queremos destacar es que, eh, de manera confiable, porque eso es lo que obliga la normativa, y lo que queremos destacar es que eso no es necesariamente resiliente. Eh, de hecho, eh, el concepto de resiliencia en el caso particular del sector eléctrico es un concepto que aún está definiéndose en las distintas sociedades, la IEEE, SIGRE y otras eh, comunidades de ingenieros eléctricos tienen sus propias interpretaciones de lo que significa el concepto de resiliencia aplicado en particular al sector de potencia, pero ahí estoy mostrando uno, por ejemplo, del Duquerque del, del Reino Unido, 
en donde dice que la resiliencia es la capacidad de un sistema de energía de tolerar perturbaciones continuando con el suministro de energía a los consumidores. Pero fíjense que el segundo párrafo también habla de eh, rápidamente recuperarse de grandes shocks. ¿ya? Y eso es principal eh, eh, y es crítico eh, al momento de compararlo con la confiabilidad, porque cuando nosotros en el sector eléctrico históricamente hemos diseñado sistemas confiables, eh, nos hemos preocupado poco de qué tan rápido se puede recuperar el sistema. Y generalmente lo que nos preocupamos es que este sistema sea muy resistente, sea muy robusto a los impactos. Y a impactos, ojo, que no son extremos, son impactos más bien simples. La caída de un circuito, la caída de una central, la caída de un transformador. Cuando en realidad cuando tenemos este tipo de eventos, hay una, una falla en modo común en donde simultáneos eh, eh, componentes de la red fallan al mismo tiempo y evidentemente eso no se recoge en las prácticas de acuerdo. Esto se, eh, aquí está ilustrando y esto eh, lo mostró el, el, el profesor eh, eh, anteriormente. Esta es una curva de resiliencia en donde en el eje I se puede tomar una métrica de resiliencia, en el caso eléctrico puede ser suministro eléctrico, y ahí uno puede eh, sacar ciertas métricas de lo que importa para hacer un sistema más resiliente. Entonces, por ejemplo, este gráfico muestra, eh, fíjense en el R0, que es el estado actual de resiliencia, luego ocurre un evento y cae al estado RP, que es Post Event Degraded State, eso, eh, esa caída va a depender de qué tan robusta es el sistema. ¿no es cierto? Luego eh, el sistema puede permanecer ahí un cierto tiempo y luego viene el estado restaurativo o de recuperación, en donde eh, se empiezan a desplegar acciones para que el sistema empiece a reconectar consumo. Y finalmente, cuando se recupera completamente la infraestructura, se eh, recupera la resiliencia del estado inicial e incluso si aprendemos del pasado y tenemos ciertas acciones de adaptación podemos llegar a niveles de resiliencia mayores a los, a los anteriores. Fíjense la similitud de eh, la curva de resiliencia y de hecho la, la curva que se presentó eh, anteriormente con esta curva, esta curva muestra el suministro eléctrico la noche del 27 de febrero del 2010 cuando ocurrió el terremoto. Fíjense el sistema interconectado, cómo estaba abasteciendo el orden de 5.000, 6.000 megawatts, y abruptamente el 27 de febrero a las 4 de la mañana ocurre un blackout, ¿no es cierto? Y luego se empieza a recuperar el sistema lentamente, y ustedes ven ahí en el eje X, 27 de febrero, 28 de febrero, 1 de marzo, y así, y ustedes van a ver que a lo largo que pasa el tiempo, a lo largo que pasa los días, entonces el sistema se va recuperando. <coughs> Un eh, eh, aspecto importante de la resiliencia es que se preocupa de los eventos de baja probabilidad frente a lo que siempre estamos preocupados en el sistema eléctrico en términos de confiabilidad, que son los eventos de alta probabilidad. Siempre nos preocupamos qué, qué pasa si falla un circuito, qué pasa si falla una torre. Bueno, esos son eventos de alta probabilidad. ¿ya? Pero estamos más preocupados ahora de los eventos de baja probabilidad, esos eventos que pueden ocurrir una vez cada cinco años, una vez cada diez años, cuando hay un terremoto importante, cuando hay una nevazón, etc. ¿Ya? Eh, es mucho más importante la dinámica. Eh, antes, en la confiabilidad o cuando planificamos nuestras redes, nos hacemos el análisis más bien basado en, en, nosotros decimos, basado en snapshots. Miramos el sistema como una foto y vemos qué tan resistente es para aguantar un cierto evento. Ahora lo que estamos preocupados es de lo que ocurre en toda la dinámica tanto de la falla como de la reconexión de los consumos y cómo hacemos que eso sea mucho más eficiente para enfrentar el desastre natural del futuro. ¿Cuáles son las decisiones que nos van a hacer que esa dinámica, que esa curva, luzca mejor? Eh, es importante que la resiliencia no solamente tiene un foco en los clientes, sino que también tiene un foco en los clientes y en la infraestructura. Nosotros podemos hablar de resiliencia a nivel de consumo, a nivel de la producción, pero también hablamos de resiliencia de la infraestructura y nos va a interesar qué tan resiliente es la infraestructura después de un evento independiente de lo que pueda ocurrir con los consumos. Fíjense que en el año 2010 uno de los blackouts más importantes ocurrió una semana después de que ocurrió el terremoto, eh, el terremoto del 27 de febrero. Y una semana después estaba el 95% de los consumos conectados. Alguien podría decir, fíjate, este sistema ya está casi llegando a su punto inicial de resiliencia. Y de repente una pequeña perturbación, que fue una réplica, mueve unas, eh, unos tableros que habían quedado sueltos inicialmente del primer terremoto y produce un blackout 
nuevamente en el sistema nacional, producto de una réplica chiquitita. Y eso es debido a que ese es el, nosotros podemos decir que a pesar que los consumos en ese minuto estaban siendo abastecidos casi en su totalidad, la resiliencia de la infraestructura era pobre. Entonces, no, no solamente es importante fijarse en cómo los consumos se están reconectando, sino que cómo la infraestructura se va reconectando para tener los niveles de redundancia iniciales antes de ocurrir el evento. Otra, eh, otro aspecto importante eh, eh, en, 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 que hemos detectado en el sector eléctrico es que eh, el sector eléctrico históricamente eh, ha mirado lo que se llama la energía no suministrada esperada. Nosotros hacemos un montón de análisis probabilístico, como se indicó también anteriormente, y tratamos de medir medias de acerca de cómo sería la energía no suministrada cuando pueda ocurrir una infinidad de escenarios a futuro con distintas fallas en el sistema. Y lo que estamos planteando ahora es que no, es, no hay que mirar la media, sino que hay que mirar la cola de esta distribución. Es decir, si tenemos múltiples escenarios a futuro, a nosotros nos interesa cómo se comporta el sistema en aquellos escenarios que son extremos. Y cuáles son las decisiones que nos van a ayudar a que bajo esos escenarios el sistema se comporte de mejor manera. Y eso tiene una implicancia muy fuerte, al menos a nivel de los modelos matemáticos, porque cuando nosotros cambiamos la cola de la distribución por la media, o al revés, la media por la cola, las decisiones son distintas. La media de la distribución está gobernada, como dice ahí, principalmente por fallas que son de alta probabilidad, mientras que la cola está preocupada de las fallas de baja probabilidad. Y si nosotros cambiamos los criterios de diseño, considerando ya sea la media o la cola, las decisiones que vamos a ir tomando van a ser distintas. Eh, estos conceptos nos han servido para eh, lidiar con el balance que les estoy mostrando en la pantalla. Generalmente un policy maker o un planificador de redes se preocupa qué tan fuerte quiere que sea la infraestructura, qué tan robusta eh, eh, queremos que sea, qué tan resistente queremos que sea ante eh, los impactos de estos eventos. Eso es stronger, bigger, es qué tan redundante queremos que sea esta infraestructura y smarter es eh, qué tan rápida queremos que sea esta infraestructura en términos de su recuperación, ojalá utilizando nueva tecnología. No es evidente, si nosotros tenemos un cierto fondo, tenemos ciertos eh, eh, recursos financieros para invertir en resiliencia, no es evidente dónde hay que poner los recursos. Hacer la red más redundante, hacer los elementos de la red más firme o invertirlo para eh, hacer que esta red se eh, pueda reconectar los consumos de manera más rápida una vez que ocurre la falla. Y eh, estos conceptos vamos, les voy a ilustrar ahí, nos va a servir para encontrar un balance adecuado entre, entre estas tres, entre estas tres componentes. Entonces, eh, para ya entrar en, 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 en algunos ejemplos particulares, eh, en, el, en el sector eléctrico eh, tenemos una infinidad de decisiones que se pueden tomar en planificación y la pregunta que nos hacemos es cuál es la combinación óptima de esas de esas decisiones. Entonces esas decisiones pueden ser, como les decía, infraestructura nueva, es decir, agregar redundancia al sistema, ponemos generación distribuida, ponemos equipo de almacenamiento en lugares clave, ponemos generación de backup en lugares clave, ponemos nuevas líneas, equipos de red que le entregan un poquito más de redundancia al sistema, o podemos invertir esos recursos en tener una mejor respuesta y una mejor preparación, por ejemplo, más recursos humanos, cuadrillas de reparación, mayores inventarios que tenga la empresa para cambiar los componentes fallados, eh, hacer un despacho de cuadrilla que sea más inteligente, no solamente tener un despacho para eh, el, el, el despacho económico de la, de la red eléctrica y sus recursos, sino que un despacho de los recursos humanos que eh, óptimamente puedan recuperar la red, tener más tecnologías de monitoreo, tener más tecnologías de control, automatismo, equipos de telecomando, etcétera, que pueden servir para no esperar a que las cuadrillas lleguen al lugar y hacer las reconexiones, sino que hacer cambios topológicos de manera eh, remota. También hay otros eh, eh, otro ejemplos de cómo mejorar la red a través del robustecimiento. Por ejemplo, soterramiento de redes, anclaje de obras civiles, eh, tener equipos especiales, por ejemplo, antiterremotos, antisísmicos, antiinundaciones, eh, cambiar los estándares, podemos cambiar los estándares de construcción, podemos cambiar los estándares incluso de la IEEE. Fíjense que los estándares, el equipo, eh, eh, los estándares para los equipos de la IEEE que utilizamos, el estándar IEEE 693, 
establecía que los equipos tienen que aguantar una aceleración del orden de 0.6 G en el punto donde está instalado el equipo. Y la instalación de... Eh, y cuando uno ve lo que pasa en el año 2010, se da cuenta que la aceleración en algunos puntos fue más allá de lo que establecía este estándar. ¿Ya? Los nuevos estándares evidentemente son mejores, los nuevos estándares, de hecho el ATPE establece que las pruebas tienen que ser en conjunta, no solo los equipos independientes. Un gran problema que tuvimos en Chile es que los equipos aguantaban, pero como están amarrados por interconexiones eléctricas, al momento de moverse, la interconexión entre esos equipos se tensó y terminó quebrando los, eh, parte, de los, de los, parte de, los, de los activos de, de la subestación. Para poder establecer eh, eh, numéricamente y cuantitativamente cuáles eh, son las mejores decisiones que podemos tomar, eh, hicimos un modelo de simulación, ese modelo de simulación eh, eh, lo que hace básicamente eh, implementar estos cuatro pasos que se muestran ahí. Primero hacemos una caracterización de la amenaza, simulamos la ocurrencia de terremotos en distintos lugares. Luego en una fase 2 tenemos lo, eh, la, la, la simulación de eh, la fragilidad de los componentes, Mediante una técnica que se llama curvas de fragilidad, podemos traducir la intensidad de un cierto terremoto, por ejemplo, que está sufriendo un equipo, la intensidad en términos de la aceleración, lo traducimos a una probabilidad de falla. Y evidentemente a mayor aceleración que ese equipo está sometido es una probabilidad de falla más alta. Luego, eh, la fase 3 eh, se simula lo que pasa en el sistema eléctrico cuando ocurren varias fallas en el sistema y esas fallas están originalmente gatilladas por los terremotos que se están simulando y en el paso 4 se hacen también estudios de flujo de potencia pero viendo la reconexión de, eh, de la red. Eh, luego ese problema de simulación que está a la mano derecha se eh, embebe dentro de un eh, modelo de optimización que está a la mano izquierda y que básicamente mediante pruebas y errores ve cuáles son las mejores eh, cuáles son las mejores eh, mejoras que se le pueden hacer a la red y que en términos de la simulación uno ve que hace mejorar el performance de la red en términos de la reconexión de los equipos, la tasa de recuperación, etc. Entonces, en definitiva, lo que hacemos es simular una serie de terremotos, cada uno con sus probabilidades en función de la información histórica que tenemos en Chile. A través de cada uno de esos terremotos se simula una serie de fallas y cómo simulamos esas fallas porque para cada terremoto tenemos aceleración del piso en distintos puntos, tenemos una capa de la aceleración del piso, tenemos otra capa con los equipos, sabemos exactamente a cuánta aceleración está sometido cada equipo, con eso calculamos probabilidades de falla de los equipos y luego hacemos simulaciones de Monte Carlo para ver eh, exactamente cómo se propaga el terremoto en caídas efectivas de distintos componentes del sistema. Y finalmente, para cada uno de esos escenarios, se obtienen curvas como las que se mostraron anteriormente, como las que mostré actualmente, en donde se simula básicamente toda la desconexión y luego la reconexión de demandas a los sistemas. Y esto se hace miles y miles de veces para tratar de entender cuál es el nivel de riesgo al cual el sistema está expuesto. Y como esto es un simulador, uno puede ir haciendo pruebas, uno puede ir poniendo... Eh, distintas inversiones en el sistema y jugando con distintos tiempos de recuperación y podemos ver el impacto en términos de cuánto ayuda a reducir el riesgo las distintas, eh, las distintas medidas que estoy tomando. En el caso de Chile, eh, que lo ocupamos como un caso de, de comparación, un caso que nos permite ajustar los, nuestros modelos, nosotros sabemos, fíjense, eh, la generación tuvo un cierto impacto en términos de la transmisión también hubo un cierto impacto, pero fíjense que el mayor problema fueron subestaciones. 12 de las 46 subestaciones a nivel nacional, es decir, un cuarto de las subestaciones, presentaron equipos fallados. El problema en los bushing, en los pantógrafos, en los circuit breakers, que es lo que yo les comentaba anteriormente, que se pensaron estas interconexiones, que se quebraron finalmente estos equipos. Y eso significó que el 25% de las subestaciones a nivel nacional quedaron inoperativas después del terremoto. Imagínense lo que significa eso. O sea, no estamos hablando de un criterio de una falla simple, dos fallas, estamos hablando de un cuarto de las estaciones a nivel nacional. ¿Ya? A nivel de línea, a nivel de torre, no hubo mayor problema. De hecho, se quedaron solamente tres torres. Yo les mostré un, una foto de eso, eh, pero eh, vemos que las torres y las líneas en particular no son un problema. Eso nos sirvió para eh, poder calibrar estos modelos 
y poder entender cuáles son las diferencias entre las cosas que estamos haciendo ahora y las cosas que debiésemos estar haciendo. Lo que estamos haciendo ahora, eh, y lo ilustro aquí en un, en un sistema muy pequeñito, es básicamente agregar líneas. La política actual de confiabilidad en Chile, la norma técnica, consiste en agregar redundancia al sistema. Pero cuando hacemos todo el análisis de terremotos, vemos la aceleración y vemos cuáles son las mejores medidas para combatir el impacto de esos terremotos, nos damos cuenta que en realidad lo que hay que hacer es robustecer sus estaciones. Robustecer sus estaciones por lejos, una medida que paga mucho más, entrega mucho más beneficios para enfrentar terremotos en Chile que agregar redundancia en el de línea, que es lo que dice la norma técnica. Entonces, eh, con esto demostramos que básicamente hacer confiabilidad es muy distinto a hacer resiliencia. Y en este caso, si queremos combatir el efecto de los terremotos, que es uno de los, eh, es uno de los, de los fenómenos que, que, que nos ocurre y que nos pega en Chile con, con mayor dureza, entonces nosotros debiésemos estar haciendo eh, 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 un robustecimiento de nuestras subestaciones en lugares estratégicos. Eh, también eh, medimos, y esto simplemente, les voy a dejar los números, pero esto es solamente para demostrar que también es, es importante la generación distribuida. No todo está en hacer cosas a nivel de transmisión, también hay muchas cosas que se pueden hacer a nivel de distribución. Entonces tratamos de entender, cuando tenemos un fondo para poder utilizar y aumentar la resiliencia del sistema, ¿dónde está mejor gastado ese fondo? ¿Robusteciendo la red de transmisión o mejorando la situación en red de distribución y resulta que hay un portafolio es decir, queremos mejorar la red de transmisión para hasta un cierto punto, pero también queremos poner ciertos eh, recursos a nivel de la red de distribución y en general generadores de backup son una, una buena idea eh, esto también ilustra de propuesta los números, eh, lo que quiero explicar aquí es, dependiendo de las métricas de resiliencia que uno se imponga es las decisiones que uno toma eh, cuando uno quiere minimizar la energía no suministrada como un todo, uno robustece subestaciones, que fue lo que dije anteriormente, pero si uno quisiera maximizar la tasa de recuperación, uno vuelve a invertir en líneas, pero son líneas muy particulares, son líneas que conectan los centros de carga con lugares en donde hay centrales de partida rápida. Entonces, conectar, por ejemplo, Santiago con lugares estratégicos de eh, centrales de partida rápida que hay en Chile, eso evidentemente ayudaría a hacer una recuperación mucho más efectiva del sistema. Eh, me quedé sin tiempo, así que eh, voy a ir a esta lámina. Lo que hicimos aquí fue jugar un poco con el budget. Eh, empezamos a suponer que el policy maker, en este caso el ministerio, empezaba a dar más y más recursos para invertir y mejorar la resiliencia del sistema y tratamos de encontrar y identificar cuáles son los portafolios óptimos a nivel de la red de transmisión para eh, poder mejorar la resiliencia del sistema. Y nos encontramos, por ejemplo, que hay un link HBDC, que de hecho el coordinador eh, lo aprobó eh, para poder aumentar la resiliencia del sistema. Ese link HBDC, por supuesto, es otra cosa también. Transporta energía solar de Atacama a Santiago, que es su principal labor. No obstante, tiene una externalidad positiva, que es aumentar la resiliencia de manera significativa. Eh, robustecimiento de subestaciones, Alto Jauel, Cerro Navia, son subestaciones que alimentan a Santiago. Evidentemente, si robustecemos los puntos de entrada a Santiago, vamos a tener menos problemas en Santiago, que es el principal centro de carga. Eh, también eh, elementos de storage, elementos de almacenamiento en el norte que nos ayudarían a mejorar la resiliencia del sistema. Eh, simplemente eh, quiero decir que el coordinador eléctrico adoptó nuestra metodología y está eh, aprobando, de hecho, eh, inversiones eh, importantes a nivel de la red eléctrica eh, para poder aumentar su resiliencia. Este, esto es simplemente eh, para indicarles también que eh, la metodología es flexible en términos de cuál es la amenaza específica que se quiere estudiar. Nosotros estudiamos principalmente terremotos, pero el coordinador lo utilizó para estudiar tsunami y trató de identificar cuáles son los elementos de compensación reactiva que permiten ante un tsunami maximizar la transferencia de potencia entre distintos puntos. Y con esto termino entonces, puntos clave, los sistemas energéticos son claves para el desarrollo de la sociedad y la economía, por lo que es necesario contar con coberturas o seguros ante riesgos producidos por eventos extremos. Aquí lo que estamos haciendo es bajar riesgo básicamente. Es como cuando uno compra un seguro para un auto y con ese seguro uno elimina estos escenarios muy adversos a futuro, porque si pierde el auto, bueno, la compañía de seguro te paga. 
aquí es exactamente lo mismo, queremos hacer, tomar ciertas coberturas y la pregunta es hasta qué punto estamos dispuestos a pagar, cuánta prima estamos dispuestos a pagar para eliminar el efecto adverso de ciertos escenarios de sistema. El punto 2 dice que es posible determinar cobertura eficiente, es decir, se pueden plantear modelos matemáticos que nos permiten identificar cuáles son exactamente las inversiones o las medidas que hay que tomar para aumentar la resiliencia del sistema y eh, cómo hacer eso de manera de minimizar el gasto. Encontrando un balance entre eh, qué tan robusto quiero el sistema, qué tan rápido quiero que se responda ante la amenaza y cuánta redundancia quiero tener. Esto se va volviendo más crítico debido al avance del calentamiento global que produce que estos eventos sean cada vez más intensos y frecuentes. Es un punto clave porque eh, si realmente creemos en el calentamiento global, eh, entonces podemos eh, tomar eh, por cierto que eh, estos eventos extremos lo que va a quedar a futuro es que básicamente se van a ir aumentando el número y en intensidad. Eh, el mensaje de la autoridad es necesario mejorar las prácticas de operación y diseño complementando el actual foco en confiabilidad de manera de llegar también al objetivo de resiliencia. ¿ya? Es decir, tenemos que migrar desde solamente preocuparnos de hacer sistemas confiables, básicamente para autoridades chilenas y, y muchas autoridades, ¿ya? esto no solamente es un problema en Chile, confiabilidad es sinónimo de redundancia. Eh, nos damos cuenta que redundancia no lo es todo y tenemos que preocuparnos la eh, resiliencia y la resiliencia no solamente nos va a llevar a invertir en más activos, sino que hacer los activos actuales más resistentes y en poner mucha tecnología para que estas redes se vuelvan cada vez más inteligentes y puedan ser automatizadas para enfrentar de mejor manera los recuperamientos de la carga repetida. Muchas gracias.